ஓம் சாந்தி சாம பவர்ஃபுல்லான வான் இன்னைக்கு பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி சாரி பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முரளி ரிவிஷன் பாபா மெயினாக இன்னைக்கு ஆத்ம உணர்வுடையவராக ஆகுங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்கிறோம் ஆத்ம உணர்வுடையவராக ஆகுங்க என்ன நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் பாவம் அழியும் அப்போ தான் பாபாவுடைய நினைவு இருக்கும் அப்போ தான் இந்த ஞானமே உங்களுக்கு தாரணை ஆகும் மனிதர்கள் ஆத்மாவே பரமாத்மான்னு நினைச்சிட்டதுனால பரமாத்மா மாதிரி ஆத்மாவிலேயும் எந்த பாவ புண்ணியமும் ஒட்டாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பரமாத்மா மட்டும்தான் சுக துக்கம் இனிப்பு கசப்பு இதுல இருந்து எல்லாம் விலகி இருக்காரு இதை எதையுமே அனுபவிக்காதவ மற்றபடி பிரம்ம பாபாவுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லா முக்காவாசி ஆத்ம பயிற்சி கொடுக்கிறாரு உங்களுக்குள்ள எப்படி எல்லாம் பேசிக்கணும் திரும்ப திரும்ப நான் ஆத்மா உறுப்பு மூலமா கேட்கிறேன் நான் ஆத்மா சாந்த ஸ்வரூபமா இருக்கேன் இன்னைக்கு பயிற்சியை நாம அப்படிதான் பண்ண போறோம் திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆத்மா ஆத்மான்ட்டு ஏன்னா வேற எந்த சத்சங்கத்திலையும் நான் ஆத்மா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையிறேன்னு யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அங்க பரமாத்மா சொல்றதும் கிடையாது மனிதர்கள் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய புத்தி பாபா கிட்ட போகுது அவரும் புள்ளி நாமளும் புள்ளி தான் ஆனா நம்ம குழந்தையா பிறந்து பெருசா வளர்ந்து தந்தையாகிறோம் பாபா எப்பவுமே தந்தை தான் குழந்தையா பிறக்கிறதே கிடையாது வேதங்கள் கீதை அனைத்தையும் மனிதர்கள் தான் எழுதுறாங்க ஆனா உண்மையான கீதையை இப்ப இறைவன் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அது தெரியாம கிருஷ்ணர் பேரை போட்டாங்க கிருஷ்ணரோ குழந்தையாச்சே தந்தையோ நிராகாரராச்சே எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து சிலை அமைக்கிறாங்கன்னா பெருசா அமைப்பாங்க காந்தி காமராஜர் அவங்களுக்குலாம் ஏன்னா அவங்க உயர்ந்தவங்கன்னு கட்டுறாங்க அந்த மாதிரி உயர்ந்ததுல உயர்ந்த சிவபாபாவுக்கு பெருசா லிங்கம் அமைச்சுட்டாங்க மற்றபடி அவர் எப்பவுமே சின்ன புள்ளியா தான் இருக்காரு அவரு எதிர்ல உட்கார்ந்து ஞானத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு உணரணும் அப்படின்னு பல தடவை இன்னைக்கு வானிலை சொல்றாரு அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்க முதல்ல ஆத்ம அபிமானி ஆகணும் லௌகீக சம்பந்தத்துல ஆண் குழந்தைக்கு தான் அப்பாவுடைய ஆஸ்தி கொடுப்பாங்க பெண்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க இங்க எல்லா ஆத்மாவுக்கும் பாபாவுடைய ஆஸ்தி அடையிறதுக்கு உரிமை இருக்குது முயற்சி பண்ணுங்க எல்லைக்குட்பட்ட ஆஸ்தி உடலுடைய தந்தை கிட்ட இருந்து கிடைக்குது பாபா எல்லையற்ற ஆஸ்தியை கொடுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தந்தையே மறந்துடுறாங்க மறக்க வச்சிடுறாங்க இந்த குருமார்கள் சர்வதி அப்படின்னு சொல்லி துக்கம்னு வந்தாலே அப்பாவை தான் நினைச்சோம் ராவண ராஜ்யத்துல இருந்து அப்பாவை நினைச்சு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இப்ப நாம பாபாவுடைய வழிபடி நடந்துட்டு இருக்கிறோன்னு உணரணும் பாபா நினைவுல நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் ஆத்மானா பாபா நினைவுல சாப்பிடுறேன் ஏன்னா இப்படி எல்லாம் நீங்க பயிற்சி பண்ணாதான் அந்த உயர்ந்த லட்சியமாகிய ஸ்ரீநாராயணன் பதவி அடைய முடியும் அதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய தேகத்தையும் தேகத்தின் அனைத்து தர்மத்தையும் மறந்துடுங்க உங்களை ஆத்மான்னு புரிய வைக்கக்கூடிய எந்த ஸ்கூலும் கிடையாது இதை தவிர ஆத்மாக்களாகிய நாம எல்லாருமே ஆரம்பத்துல சத பிரதானமா தான் இருந்தோம் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா துரு ஏறி ஏறி இப்ப தம பிரதானமா ஆகிட்டோம் இப்ப எல்லோரையும் மீண்டும் தூய்மை ஆக்குறது ஒரு சிவபாபா தான் மம்மா கூட சிவபாபா கிட்ட நான் கேட்டதை தான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்றாரு அதன் மூலமா தான் நமக்கு முக்தி ஜீவன் முக்தி கிடைக்குது ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் துக்கத்துல இருந்து விடுவிச்சு முக்திய பாபா கொடுக்கிறாரு ஆனா பாபா ஞானத்தை கேட்கிற பிராமண குழந்தைகளாகிய நீங்க தான் ஜீவன் முக்தி அடையிறீங்க சொர்க்கத்துக்கு வரீங்க அந்த சொர்க்கத்துல மற்ற தர்மஸ்தாபகர்கள் யாரும் வர மாட்டாங்க நரகத்துல தான் அவங்க வந்து மறுபிறவு ஏற்றி எடுத்து எல்லோரும் தமா பிரதானம் ஆயிடுறாங்க ஸோ எல்லோருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்தி கொடுக்கிறவர் சிவபாபா தான் இப்ப மோசமான நரகமா இருக்குது இங்க பாவம் செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக கருட புராணத்துல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள் பயமுறுத்தக்கூடிய விஷயங்களை எழுதி வச்சுட்டாங்க பிரம்மா மூலமா பாபா கொடுக்கற ஞானத்தின் மூலமா தான் நாம சூரிய வம்ச சந்திர வம்சத்தினரா ஆகிறோம் தேவதைகள் தான் உண்மையிலே உயர்ந்தவர்கள் மனிதர்கள் தேவதைகளுக்கு உரிய பற்றங்களும் தேவதைகளை உருவாக்கக்கூடிய சிவபாபாவுடைய பட்டத்தையும் தனக்கு பின்னாடி வச்சுக்கிறாங்க ஜெகத் மாதா ஜெகத் பிதான் 
அந்த நிர்விகாரி லட்சுமி நாராயணன் எங்க இங்க லட்சுமி நாராயணன் பேர் வச்சுக்கிறவங்க எங்க அந்த மாதிரி முட்டாளா இருக்கிறாங்க உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் ஒரு சிவபாபா தான் சோ நீ ராமான்னு சொன்னாலும் என்ன சொன்னாலும் அந்த ஒருத்தரை தான் நினைச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிற தன்னுடைய உயர்ந்த தர்மமான ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் எப்ப ஸ்தாபனை பண்ணாங்க யார் ஸ்தாபனை பண்ணாங்கன்னு பாரதவாசிகளுக்கே தெரியல அதனாலதான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறாங்க பெருமாளை நினைக்கிறாங்க ராகவேந்திரன் நினைக்கிறாங்க எத்தனையோ படத்தை வச்சு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு படத்துக்கோ தேகம் கொண்ட மனிதர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது விசித்திரமா இருக்கக்கூடிய சரீரமே இல்லாத சிவபாபாவோட உங்களுடைய புத்தி இணையுது தூய்மற்ற உலகத்துல வந்துதான் இந்த ஞானத்தை பாபா கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு மற்றபடி கிருஷ்ணர் ஒண்ணு ஆள் இலையில வரல அவரு புது உலகத்தின் முதல் இளவரசர் அத்வைத ராஜ்யம் அங்க அங்க பிரிவினையே ஏற்படாது பிறகுதான் மற்ற தர்மங்கள் வந்து பிரிவினை ஏற்படுது சோ படைப்பவர் ஒரு பாபா தான் பிரம்மாண்ட தாய் மூலமா படைக்கிறாரு உங்களை அதனாலதான் அவரை தந்தையும் நீயே தாயும் நீ என்றாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இணைந்துதான் இந்த படைப்பு காரியத்தை பண்றாங்க மற்றபடி உங்க மனசுல உள்ளதெல்லாம் இறைவன் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது சிருஷ்டியின் ஞானம் இருக்குது அதை நமக்கு கொடுக்கிறார் மற்றபடி அவரு உயிரோட்டமான ஒரு பொருள் அழிவற்றவர் ஆத்மாக்களும் அப்படித்தான் மற்றபடி உடல் அழியக்கூடியது பாரதம் தான் பகவானுடைய ஜென்ம பூமி மிக உயர்ந்த பூமி லட்சுமி நாராயணன் ராஜ்யம் நடந்த பூமி இது வரதனத்துல பாபா சொல்றாரு இது சும்மா ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி ஒரு ஒரு உயிரோட்டமான உயிரோட்டமே இல்லாத ஒரு போர் அடிக்கிற ஞானம் கிடையாது மிக சுவாரஸ்யமான ஞானம் ஆனா தின தினம் புது புது பாயிண்ட் கொடுக்கறதுல அதை அசப்போட்டு அதை ஞாபகம் வச்சு அந்த அதுல வர உங்களுடைய டைட்டில ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போதான் நிரந்தரமா குஷியா இருப்பீங்க உங்களை அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவர்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா பாபா அப்படித்தானே ஒரு நேரம் சலவைக்காரராகி உங்களை துவைக்கிறார் ஒரு நேரம் தோட்டக்காரனாகி முள்ள மலராக்குறார் சோ அந்த மாதிரி தன்னை நினைக்கிறார் இல்ல பாருங்க பாபா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதனாலதான் அவர் ஆனந்தமாவே இருக்கிறார் அதுல அவிக்த முறையில அழகா தெரியும் நான் அழகா இந்த மலர்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நட்சத்திரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்ப எப்படி பாருங்க கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல பாக்குறாரு சோ யோகாவே நீங்க கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கோட பண்ணணும் அப்பதான் குஷியா இருப்பீங்க இல்லைன்னா ஹடயோகம் ஆகிடும் இது ஆரம்பத்துல வர்றவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பிள்ளையா நினைங்கன்னு சொல்றோம் அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நினைக்கிற விதமே மாறினோம் ஒரு பிரதர் சொன்னார் அழகா அப்படியே உங்க கிட்ட இருந்து வாசனை பரவுற மாதிரி ஒரு தடவை ரோஸ் எசன்ஸ் ஒரு தடவை மல்லிகைப்பூ எசன்ஸ் அந்த மாதிரி வாசனை பரவுற மாதிரி நினைங்க யோகாவை நினைக்க பாபா நினைக்கும் பொழுது அந்த சக்தியை கொடுக்கும் பொழுது ஏன்னா கலரை வச்சு நினைக்கிற மாதிரி பல விதமான நினைவுகள் உங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வேணாலும் நினைங்க சுவாரஸ்யமா நினைங்க ஞானத்தை வைத்தும் நினைங்க பயங்கர ஆனந்தமா இருங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான ஞானம் இது சோ எந்த குழந்தையுடைய நாடி நரம்புல ஒவ்வொரு சுவாசத்திலையும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலையும் ஒவ்வொரு பேச்சிலையும் ஒவ்வொரு பார்வையிலும் கூட சேவை மட்டுமே நிரம்பி இருக்குதோ சேவைக்கான எண்ணம் மட்டும் நிரம்பி இருக்கோ மற்றவங்களை மாத்தணும் பாபா வெளிப்படுத்தணும் என்னுடைய நர்த்தையின் மூலமாக அந்த குழந்தை பாபா குழந்தைய மாறணும்ன்ற அந்த சுப பாவனை இது மட்டுமே நிரம்பி இருக்குதோ அந்த குழந்தை தான் உண்மையான சேவாதாரி அப்படி ஆகுங்க அப்படின்னு பாபா சம பவர்ஃபுல்லான வாணி இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு அவசியம் ஃபுல் முரளியே பி கே முரளி சாரி பி கே சரவணா டாட் காம்ல பாருங்க ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபா தேங்க்யூ பாபா